بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آئی ایم محمد علی فرام جنرل فرینڈس فزکس آج کا جو ٹاپک ہے وہ چیپٹر نمبر ایٹ کا جو ویوز کا چیپٹر ہے اس میں ہم پڑھیں گے بیٹس ایک سمپل سا فنامنا ہے اس کی السٹریشن اس کی جو ورکنگ ہے وہ آنے والی سلائڈ میں آپ دیکھیں گے تو بیٹس کو اسٹارٹ کرتے ہیں ود دا ڈیفینیشن اٹ از ڈیفائنڈ ایز دا پریوڈک رائز اور فال ان دا انٹینسٹی آف ساؤنڈ ڈیو ٹو سلائٹ ڈفرینس ان دا فریکوینسیز آف ٹو ویوز ایک تو اس طریقے سے آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ اس میں پریوڈک رائز اور فال ہے جیسے یہ آپ کا ایک ویو فارم شو کی گئی ہے تو یہاں پر سب سے زیادہ انٹینسٹی ہے اور پھر یہ انٹینسٹی پریوڈکلی ایک خاص سیکوینس کے ساتھ ڈکریز کر کے بالکل فینٹنیس کی طرف آ رہی اور پھر اس میں رائز آ رہا ہے ود ریسپیکٹ ٹو ٹائم تو پریوڈک رائز اور فال ان دا انٹینسٹی آف ساؤنڈ ڈیو ٹو سلائٹ ڈفرینس ان دا فریکوینسیز فردر اٹ کین آلسو بی ڈیفائنڈ ایز دا پریوڈک وائبریشن آف ساؤنڈ بٹوین میکسیمم اینڈ منیمم لاؤڈنیس ڈیو ٹو سلائٹ ڈفرینس ان دا فریکوینسیز از کالڈ بیٹس کہ اگر وائبریشن آف ساؤنڈ ہے اس میں پریوڈک وائبریشن ہے بٹوین میکسیمم لاؤڈنیس اینڈ منیمم لاؤڈنیس اس چیز کو سمجھنے کے لیے امیجن کرنے کے لیے ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس دو ٹیوننگ فاکس ہیں دونوں ٹیوننگ فاکس کی فریکوینسی آئیڈینٹیکل ہے لیٹ سے تھرٹی ٹو ہرٹس تھرٹی ٹو ہرٹس اور یہ ہوا میں کمپریشنل ویوز جو ہیں وہ پروڈیوس کر رہے ہیں اور کمپریشنل ویوز کی جو فریکوینسی ہے وہ بالکل سیم ہے سو so جب تک فریکوینسی سیم ہے کسی قسم کی بیٹس جو ہیں وہ سنائی نہیں دیں گی اس چیز کو ذرا سمپلیفائی کرنے کے لیے ہم بجائے کمپریشنل ویوز کے ایزیوم کر لیتے ہیں شیپ آف ٹرانسورس ویوز لیٹ سے اس طریقے سے یہ جو ٹیوننگ فاکس ہیں وہ ہوا میں ویوز پروڈیوس کر رہے ہیں اب دونوں کو اگر آپ غور سے دیکھیں دونوں آئیڈینٹیکل ویوز لگ رہی ہیں دونوں کی فریکوینسی دونوں کی ویو لینتھ جو ہے وہ سیم ہے کرتے ہم یہ ہیں کہ اس ٹیوننگ فاک کے کسی ایک پرونگ پر تھوڑی سی ویکس مل دیتے ہیں ویکس لگا دیتے ہیں جس سے کیا ہوگا کہ ڈیمپنگ افیکٹس کی وجہ سے اس کی فریکوینسی کم ہو جائے گی سو واچ کیئرفلی کہ اس پر جب ہم نے ویکس پیسٹ کی تو اس کی فریکوینسی لیٹ سے تھرٹی ٹو کی بجائے تھرٹی ہرٹز رہ گئی اب دونوں ساؤنڈس کی فریکوینسیز میں فرق آ گیا یہ تھرٹی ٹو ہرٹز ہے یہ تھرٹی ہرٹز ہے اسے کہتے ہیں سلائٹ ڈفرینس یعنی اپر اور لوور ویو لینتھس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اب ان کی ویو لینتھس ڈفرینٹ ہیں ان کی فریکوینسیز ڈفرینٹ ہیں سو so, جب یہ دونوں ویوز آپس میں سپر پوز کریں گی ان کی سپر پوز کرنے سے کیا شیپ بنے گی تو لیٹ سے یہ فریکوینسی یہ ہے یہ فریکوینسی بی دونوں آپس میں سپر پوز کرتی ہیں تو کچھ پوائنٹس پر میکسیمم ایمپلیٹیوڈز آپس میں سپر پوز کرتے ہیں تو میکسیمم لاؤڈنیس ہے پھر چونکہ کرسٹ بالکل کرسٹ کے سامنے نہیں ہے اور ٹرف بالکل ٹرف کے سامنے نہیں ہے تو ایڈیشن آف ایمپلیٹیوڈس کی وجہ سے جو انٹینسٹی آف ساؤنڈ ہے وہ پریوڈکلی ڈکریز کرے گی اور پھر پریوڈکلی انکریز کرے گی تو لاؤڈ ساؤنڈ اس کے بعد پھر ایک فینٹنیس آئے گی پھر لاؤڈنیس آئے گی سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک لاؤڈ ساؤنڈ سے دوسرے لاؤڈ ساؤنڈ تک کتنے ٹائم کا فرق آئے گا تو یاد کریں ری کال کریں کہ دونوں ٹیوننگ فاکس کی فریکوینسیز کا ڈفرینس کتنا تھا وہ تھا ٹو ہرٹس تو ایک لاؤڈ ساؤنڈ سے دوسرے لاؤڈ ساؤنڈ تک جو ٹائم آئے گا وہ ون اوور ٹو سیکنڈز ہوگا اسی چیز کو میں السٹریٹ کروں گا کہ اگر فریکوینسی ڈفرینس ہے تھری ہرٹس تو لاؤڈ سے لاؤڈ تک ٹائم آئے گا ون اوور تھری سیکنڈس فریکوینسی ڈفرینس ہے فور ہرٹس تو لاؤڈ سے لاؤڈ تک ٹائم آئے گا ون اوور فور سیکنڈس سملرلی لاؤڈنیس سے فینٹنیس کا ٹائم اس ٹوٹل ٹائم کا ہاف ہے تو ون اوور ٹو کا ہاف ون بائی فور سیکنڈ ہو جائے گا تو یہ ہمیں لاؤڈنیس پھر فینٹنیس اور پھر لاؤڈنیس یہ پریوڈکلی سنائی دے گی اب آگے میں آپ کو کچھ آڈیو سناتا ہوں جس سے آپ کو یہ فیل ہوگا کہ بیٹس سننے میں کیسی لگتی ہیں تو ناؤ ہیئر ہاؤ بیٹ ساؤنڈ لائک تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ون بیٹس پر سیکنڈ کا ساؤنڈ کیسا ہوتا ہے سملرلی تھری بیٹس پر سیکنڈ ٹوینٹی بیٹس پر سیکنڈ تھرٹی بیٹس پر سیکنڈ تو یہاں آپ نے دیکھا کہ ون بیٹ تھری بیٹ یہ وہ نمبر آف بیٹس تھیں جو آپ ایزیلی سن سکتے ہیں جن میں آپ ڈسکریمنیٹ کر سکتے ہیں ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں سو so, جب یہ ڈفرینس آف فریکوینسیز 
टेन हर्ड से ग्रेटर होता है तब हमारे लिए बीट्स को रिकग्नाइज करना मुश्किल हो जाता है अब कितनी नंबर ऑफ बीट्स आप एक सेकंड में सुन सकते हैं तो नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड इज इक्वल टू द डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ टू ट्यूनिंग फोर्क जैसे हमारे पास टू हर्ट्स डिफरेंस था तो हम कितनी बीट्स सुनेंगे दो चार हर्ट्स फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होगा तो हम कितनी बीट्स सुनेंगे चार तो बीट्स का जो इस्तेमाल है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को ट्यून करने में यूज होता है फॉर एग्जाम्पल एक गिटार है तो अब उस गिटार की स्ट्रिंग्स को आपने कितना टाइट या कितना लूज करना है तो उस गिटार को किसी स्टैंडर्ड गिटार के साथ इकट्ठा ट्यून अप किया जाएगा इकट्ठा जो है उसकी स्ट्रिंग्स को वाइब्रेट करवाया जाए अगर तो आपको पीरियोडिक राइज और फॉल सुनाई दे साउंड में तो इट मीन दोनों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ट्यून्ड नहीं है और अगर दोनों को इकट्ठा साउंड करने से कोई बीट सुनाई ना दें तो इसका मतलब है कि दोनों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो ट्यून्ड हो गए इसी तरह जो मेटल डिटेक्टर का भी जो साउंड है वो भी बीट्स के मीनिंग्स में यूज होता है या उसमें बीट साउंड जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है फर्दर एक क्वेश्चन सिंपल से सॉल्व करते हैं कि टू ट्यूनिंग फॉक्स प्रोड्यूस फ्रीक्वेंसी ऑफ फिफ्टी हर्ट्स एंड फिफ्टी फाइव हर्ट्स द नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस पर सेकेंड तो वेरी सिंपल आंसर दोनों का फ्रीक्वेंसी डिफरेंस कितना है फाइव हर्ट्स का तो फाइव हर्ट्स विल बी द राइट आंसर सो डी स्टूडेंट्स ये था टॉपिक ऑफ बीट्स इसको सुने समझने की कोशिश करें नेक्स्ट लेक्चर में जल्द हाजिर होंगे अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज